。白兰老，怕你忘了婚礼流程和路线图，我帮你复印。白老师，我有事要跟您说一下。你说。我姐她知道咱们契约关系的事情了，她不同意。那你准备怎么办？我不知道。如果说违约的话，如果说违约的话，我知道。如果我单方面违约的话，我会补偿您相应的损失的。我说的不是这个意思。你说，我不会勉强你做任何的事情。如果你不能履行。商量，在我最绝望、最无助的时候，是张老师帮了我，还替我解决了那么多的麻烦。我应该在他需要帮忙的时候帮他一把，这是回报，也是报答。你要感谢他，要报答他方式有很多，为什么非要嫁给他呢？姐，你也知道，我们这是契约关系，不是真正的结婚。而且，你也知道爷爷的情况。老人家只剩下最后一年了，他最大的心愿就是看见我跟张老师结婚。所以，如果我现在反悔的话，爷爷一定会很难过的。他爷爷的情况我也很同情，但无论从法律上还是道德上，都构成不了你要结婚的理由。姐，要不咱俩再商量商量？没得商量，你现在马上到他家收拾东西搬到我这儿来。如果张四年敢说个不字，你告诉他，我一定跟他法庭上见。告到他身败名裂为止，但如果是你非要结这个婚，也可以。从今往后，我们就断绝姐妹关系，再也不要见面了。妈妈你说，你张老师，你说的那件事儿，我还没想好，能不能我回头再说？我想说的不是这个，叶哥，我我给你留了一些饭菜。
强。林叔，笑一笑。老刘，我想让你帮我找一个人，叫后启。他是我表哥，我不太想报警，主要是不想上升到刑事层面，没必要让他坐牢。是你？抱歉打扰了。我问一下云叔在不在？你不用找他了，我现在全权处理他给你解除协议的事情。你有什么事情直接跟我说。云南，云叔到底在不在？不在啊。怎么了？他从我家离开了，而且现在电话联系不上他。最关键的是，他把五千带走了。那你久等了。今天想去哪儿？跟你去哪儿都行。喂，云兰姐，云舒跟你在一起吗？云舒，我好像都两天没见过他了，怎么了吗？我联系不上云舒了，不见了，你别担心，那我找找。林诺，云舒不见了，电话也打不通，你赶紧去医院看看，看他是不是去找张思宁爷爷了。文姨姨，云舒不在病房这儿，医院也没有，学校我也找过了，你们也找不到他。行了，我知道了，你们找到他一定要通知我。这孩子胆子越来越大了，都学会离家出走了，他真的是永远在给我惹麻烦，永远。你现在这么怪他，任何问题都解决。那我该怪谁？怪你吗？你如果有什么意见，应该第一时间找我对质，而不是把压力转移到云舒的身上。我这是在保护他，把他从和你签的卖身契里拉出来。云兰，请你谨慎选择自己的用词。我跟云舒签订的是公平公正的合同。对不起，我不该说那么多话。我们都先冷静一下吧。我去哪儿了？先回我家，看看他留下来的东西里有没有什么线索，然后我们再看，他可能会去哪
，这有个房产中介的名片，他是不是在外租房了？那个电话我已经打过了，房东他没去，已经退掉了。他什么东西都没带，能去哪儿呢？事情是什么？婚礼上的报价要草案。结婚是假的也就算了，连婚礼都办得这么简陋，我怎么放心把妹妹交给你？地方好熟悉啊，怎么变成这样了？你刚刚说什么？这个教堂是小时候爸爸带我们赶海的地方。你看一下，是不是这里？没错，这个地方在哪儿云兰，啊，云叔在那边。你难道不是吗？我不是的，我本来要给你们两个人打电话的，结果手机忘充电了，关机了。其实我到这儿来，只是想自己一个人好好想想。没什么好想的，跟我回家。呃，可是姐，于叔，婚礼。有的事情，谁还记得？你明明有说过的。好了，我们回去吧。我送你吗？不用了，我们可以自己回去。也好，那我把云叔的东西明天会送到你家里去。谢谢你。张老师，嗯，没关系的，再见了。
，走吧。姐，婚姻到底是什么？结婚，首先这个男人不能给你添麻烦，其次，他得要让你崇拜，至少你得在他身上学到点什么吧。然后，经济收入，至少得养活你。我跟张老师在一起的时候，一直都是我在给他添麻烦。每次我做错事儿，都是他替我善后。他身上有好多好多值得我去学习的东西，经济收入也可以给我保障。所以，如果感情不是首要的话，那为什么他不可以呢？所以你就跟他学了这个，给我设逻辑陷阱？没有。虽然我现在还是不太懂婚姻，但我觉得结婚，它应该是一道选择题，而不是一个判断题。你不会喜欢上他了吧？没有没有没有，我没有喜欢上他。那还是说不通啊。如果钱真的要不回来，咱们也就认赔了。你绝对不能因为一套房子而做这个决定。如果以上理由都不成立的话，那你到底是为什么？其实。我自己也不知道为什么，但是我就是觉得从小到大，你已经帮我做了很多选择。这次这道题，我想自己给出答案。你让我回去找他吧。该说的不该说的，我都说尽了。如果你还是执意要回去找他，我也不见得真的把你绑在这里。那。我不会去的。无论是作为你的姐姐还是律师，我都没办法认同这份协议。睡觉吧。姐，对不起了，这条路。无论会不会后悔，我都想自己走下去。哈哈哈哈哈哈！<笑>张院士，哦，张教授来了，我正看陆羽演的电视剧呢，叫什么来着？哦，对，《皇帝婚礼》，挺逗的。到了。哈爷，该到了吃药的点了。吃过了，放心吧
，张小炮，我可命令你，明天你跟云叔的婚礼，必须办的比电视上还热闹，听见没有？爷爷，有件事情，我得跟您说一下。什么事儿？是关于明天婚礼的。怎么？出什么事儿了？明天的婚礼，可能没办法。我没感情，一会儿。难道你改换你的地方了吗？我知道这是你一直以来的愿望，我想让你实现。怎么跟电视剧一样？先是离家出走，又跟张老师结婚，这么跌宕起伏的剧情，你怎么不跟我们说呢？哎呀，这个有点一言难尽。哎，我问你哦，你这一次是协议还是真的？我这……你说。嗯。宾客都已经到齐了，去换一下衣服。好，我一会儿就下来。我给你正式介绍一下，这两个是我最好的朋友，易，还有林诺。你们好，我们应该之前就见过。哎呀，妹夫，咱终于见面了。妹夫，以后学校照着点哟。妹夫，对啊，云叔比易小一岁，按辈分算，你就是我们妹夫了。以后有病来哥医院看病，给你打八折。哎哎哎，行啊。你先下去吧，我马上就到。好吧。嗯，你这还没结婚呢，开始护着了。了等会儿，伴娘不来，她为什么不来？你是不是没告诉她伴郎是陆羽啊？她要是知道我在的话，肯定哭着喊着要来啊。能不能别这么多戏呀、啊？去宾客席看看有没有什么需要帮忙的。快去！狼心狗肺姐，我还以为他不来了。我是不想来
。但是我答应过爸，要亲手把你嫁出去。姐，不许哭，还得不哭。来，我有个礼物要送你。姐，谢谢你，我好好看。等等，我有话要跟你说。张教授，我现在是以云舒终身法务代理人的身份跟你说话，你想要跟我妹妹结婚？得先过我这一关。好。首先，关于那套房子，我承认要在短期之内找到表哥不太现实，所以那笔钱很大可能性上是追不回来了。其次，今天早上我给国内外总共七家律所的朋友打了电话，让他们分别对你进行了全面的背景调查，调查结果还不错，所以我暂且在。所以，请你放心。云兰姐，你来啦！好久不见，你这次回国之后还走吗？不走了，我回国内公司任职了，我要留在国内发展。陆宇。现在有请两位新人闪亮登场。在森林。也不要太晚。
。张思年先生，你是否愿意娶云舒女士作为你的合法妻子？无论是顺境还是逆境，无论是贫穷还是富贵，你是否愿意永远的包容她、保护她、不离不弃？我们重新认识一下，我叫陆羽。我对你没兴趣，我们没有必要认识。你是新娘的姐姐，而我呢，算新郎的半个弟弟。咱们在海外又……哎，等等，上次分开有点仓促，有件事我一直没搞明白，想问问你。什么事儿？你为什么见到我总？